Ja, hej med jer. Se, den her lille video, jeg laver den her gang, det skal handle om et, et, et lidt ordets historie. Og jeg vil først starte med at pakke en kasse ud med et, et, et som, som egentlig har noget at gøre med historien, sådan en jubilæumsboks fra USA. Og øh, så vil vi kigge på uret, og vi vil kigge lidt på, hvad der ellers gemmer sig nede i kassen, fordi det er rent faktisk, øh, der er faktisk en rigtig lille sjov ekstra ting med. Så lad os få åbne kassen. Se, øh, hernede i kassen, der ligger der så ud over de her papirer, der er sådan lidt ekstra med, der viser lidt omkring øh, fabrikken og, og lidt sjov ting hernede i hjørnet, nemlig et lille vægur som øh, når vi går tilbage til, til den tid, så øh, var det faktisk et af det, der, noget af det, der, der, blev, der var med til at øh, måske virkelig at redde Ures. Men øh, lad os snakke om det lidt senere. Herom kan man faktisk se, at der ligger nogle papirer, der er nogle garanti og så videre. Jeg har lige øh, fået det leveret i dag af, af min faste urmand, øh, Claus, var forbi fra CT Watches med, med pakken til mig. Og øh, inde i kassen ligger der sådan et, øh, et øh, OS øh, World Timer, og som er i sådan en limited øh, edition. Det her det er nummer 49 ud af 100 stykker, så det er virkelig, øh, hvad skal man sige, det er, det er nede i den lille stykke antal, vil jeg sige. Der ligger sådan et... Øh, Ores Movement 690 World Timer, og det er baseret på et ETA kaliber 28 36-2. Uh, selve værket er, er på 25,6 mm, og uh, har det er sådan 30 stens med en svingning på 28,800. Uh, der er 38 timers gangreserve, og uh, uret kommer på en uh, leder altså med en læderrind, så... Men øh, lad os få et kig på, ud over det her papir og så videre, så lad os få et kig ned i kassen, og så se lidt på, på hvad der gemmer sig her. Selve kassen er sådan en meget, meget flot trææske, som man nu, det bør at øh, høre sig til. Øh, og så hernede i bunden, kan jeg se, der ligger der en, en, en bog om... Øh, OS, sådan en historisk bog. <tryk> så der kan man sådan læse. En, altså det glæder mig faktisk meget til. Der er sådan både det ene og det andet. Der er jo, OS laver virkelig et bredt øh, udvalg af uger, både inden for flyver, og, øh, racing og dykning osv. Og, så så, og så nogle speciale udgaver af af de her, og faktisk er der et, hvis man går ind og kigger på det, den her World Timer osv. Øhm, skiven er her helt sort, den findes også i en, i en hvid, men øh, lad os få, få syn på sagen her, lad os prøve at åbne kassen og kigge ned. Her ligger papir og kort med nummer osv. Øhm, det skal føre lige udfyldes, så jeg skal lige have, øh, det sørger Claus selvfølgelig for. Og, øh, og her har jeg så selve uret. Uret er et, øh, det er som sagt, det er, ikke, det er ikke et stort ur, og jeg kan jo godt lide store ure. Men, men her der er det sådan, vil jeg nok sige, der går vi over i, i dressafdelingen. Øh, og som dressur, der, der er det her jo sikkert noget mere egen end mine store dykkerure, de er. Så herom bag kan man se, hvis vi prøver at tage plastikken af, så har det herom faktisk et meget fint. Man kan se det ordentligt, men der er sådan, øh, der er lagt ind på skiven her, der er sådan et, et, øh, et billede af bygningen dernede, og så kan man sådan se ind, og så har man selve værket, der ligger her. Selve uret her har sådan en mulighed for hurtigt at skifte timen, øh, hvor man så skifter timeviseren hernede, så det er sådan et øh, GTM. Og øh, ellers en rigtig lækker krone her, hvor man, den er let at få fat på, på grund af formen på kassen. Super smukt, og det er så nummer 49 ud af 100. Hvis jeg så lige viser uret på armen, så kan det faktisk godt. Jeg synes, det ser pænt ud til, selvom jeg har et stort håndled, synes jeg faktisk stadig, det er 
hornene der stikker en del ud, øh, gør egentlig, og kassens form gør faktisk, at det, det tager sig godt ud på håndledet. Så det er mit nye øh, dressur, og øh, det, det siger sig selv, at det bliver så kun brugt til, til sådan finere brug. Og ellers kommer selv ikke ned i sin kasse. Så har jeg en lidt sjove ting, der er herovre. Det er det her, hvis jeg får op. Der ligger faktisk her en lille ekstra kasse med Ores sit lille vægur. Sindssygt lækkert lavet. Og øh, med øh, Altså når man sådan prøver, nu har jeg trukket det her op, og det er sådan rigtig, rigtig lækkert, når man trækker det op. Man kan bare mærke, at det er, at det er klasse over de her gamle væk, hvor jeg kan huske tilbage i tiden. Det er virkelig lækkert grej øh, i forhold til. Og man kan trække op øh, selve alarmen herover, man har mulighed for at stille tiden, og man har mulighed for at stille, hvornår, hvornår uret skal ringe. Så helt simpelt. Så en lille rejse væk uger. Men, men i, øh, i topkvalitet simpelthen. Virkelig, virkelig fornemt, synes jeg. Jeg synes, jeg, øh, også, øh, når man lytter til det, den her fine tikken, altså det, det er nostalgi for alle pengene, det er helt sikkert. Jeg er helt vildt begejstret for det. Så, yes. Øhm, nu er det jo som sagt en, en, en sådan historisk, jeg skal sige, vingesus det her, og, og kigger man så lidt på, på Ores historie, så er det faktisk sådan, hvis man går tilbage til, til ja, helt tilbage til 1904, så øh, har det her forbringet som eksisteret siden dengang, men øh, der er jo, det, jeg synes det der med, og, og når, når, når tingene sådan går tilbage, så det er det er jo to vidt forskellige verdener, det, det er fint, at der er noget historie bag det, men, men, men vores tid, med de uger, vi køber. Hvem har ligesom stået bag det? Og øh, der har øh, Ores historie, det er for mig, og det er det, jeg kan finde omkring det, det er Ulrik Herzog, som daglig leder af Ores i dag, øh, 70 år gammel er han, eller måske mere end da, jeg ved ikke lige, hvornår dataen her stammer fra, men når han sådan fortæller tilbage, eller husker tilbage, så, øh, så fortæller han om, om kvartskrisen, øh, som, som virkelig sådan for alvor herskede, og øh, Ernst Tomke, han kiggede forbi Oresfabrikken og besøgte Ulrik Hertug, som på det tidspunkt var stod for firmaets marketing. Og øh, Tomke, han, han, var, han var manager for noget, der hedder e bauschus Jeg kan ikke udtale de her ting over, det må I bære over med. Og, øh, og han kiggede efter et sted, hvor man kunne producere ETA's nye swat swats Det ville være en mulighed for... Uh, man mente, at hvis man lukkede ordet eller så lød, så havde man fabriksbygningerne, og så kunne man altså have, så kunne man have hele produktionslinjen at, til det her swatch uh, i de her fabrikker. Men, men der var simpelthen ikke plads, så ordet det forblev simpelthen. Uh, og uh, de her gamle lokaler, de har simpelthen, uh, så de overlevede sådan lige med nød og næppe. Ores ligger stadig den dag i dag i en lille by, der hedder Holstein, der ligger sydøst for Basel, og navnet Ores kommer efter en lille flod eller en lille bæk, som, som var i nærheden af Holstein. Det er i hvert fald sådan, hvad jeg har kunne, kunne finde et øh, opspore. Uh, Ulrik Hertug, han er i dag som sagt 70 år og stadig sådan en ledende figur i Ores, og ejer også de fleste aktier i Ores. Før, før han kom til Ores, der var han ansat øh, i bankverdenen og, øh, og arbejdede også på et kontor ved Sjævren Øjl i Basel. Da han arbejdede ved Sjævren Øjl, der skulle han så på et tidspunkt flytte til Zürich, men han valgte simpelthen at blive nær sin fødeby og søgte job hos Ores, hvor han så kom til at stå for marketing og salg. Det var selvfølgelig noget af udfordringen, fordi at Seiko jo var en af de firmaer, der for alvor havde sendt kvartsværk, uger med kvartsværk ud på markedet i stor stil, og jeg kan da godt huske dengang, jeg købte selv Autentik ure, det var fuldstændig ydt. Altså, det var ikke noget. Det, det var det her nye, der var kommet med batteriurene. Det måtte alle bare eje, så det har været en super hård tid for, for øh, blandt andet den svenske ureindustri. Så, øh, hvis jeg sådan øh, 
skal fortælle mere, sådan, så for at gøre sådan en lang historie kort, så fandt uh, Ulla Kertug uh, ud af, at japanerne på et tidspunkt, sådan meget uh, apropos, uh, at det var egentlig der, hvor meget af det startede med, med kvartsurene, de begyndte faktisk at interessere sig for, for automatikure uh, igen, og, uh, og, og det lykkedes ham simpelthen at få uh, automatikurene ind i, uh, i, i salgsledet igen, Øhm, hvordan det har fungeret og hvor meget og hvordan det ved jeg ikke helt men, men det har helt klart været noget af en bedrift at få skubbet og, til folk så de troede på at, at, øh, at man kunne sælge de her uger i forretningen, det kan man godt forestille sig så øh, ugers strategi var jo så at producere uger til folket altså give meget uger for pengene og det synes jeg faktisk stadigvæk de gør deres uger er i dag udstyret med værker fra Celita og tidligere var det så værker fra ETA Øhm, og genkendelsen af deres automatikværker, det er jo typisk den her røde rotor, som vi ser. Og siden, jeg mener det er 2002, der har de her røde rotor sat i Ores ugerne. Kigger vi lidt med de historiske briller på Ores, så går firmaet tilbage til 1904, hvor Paul øh, Gatting og George Christian, eller hvordan det nu udtales, starter firmaet og navngiver det her firma, som sagt. Og i 1910 kan man læse, der er 300 ansatte ved Ores bare i Holstein. Uh, nu vil jeg ikke gennemgå hele historien, men jeg synes lige, at uh, jeg vil nævne noget omkring uh, tiden fra 1939 til, til 1945, hvor 2. verdenskrig rasede. Uh, fordi her var Ores faktisk mest kendt for deres vægure. Uh, de var mere kendt for deres vægure end deres armbåndsure. Og, uh, uh, så derfor kan man sige, at det hænger rigtig fint sammen med den her i den her lille jubilæumsboks, at der også er et lille vægur med, men der er et særdeles fint et af slagsen. Ores øh, World Timer, øh, specialudgaven her, som, som er lavet i forbindelse med 100 år, øh, er en øh, helt unik boks efter min mening, og jeg synes, øh, ja, jeg er super glad for at kunne sidde med det her og lave en lille video af det. Jeg synes, det er kanon fedt. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det tidligere i videoen, men som sagt, så er altså skiven herinde, hvis man, hvis man kommer til at se den ordentligt på, med, med det rigtige lys på, så vil man se, at der er en meget, meget flot dekoration af sådan et bølgemønster rundt. Og øh, det er sådan en, øh, en jeg vil gætte på, at den er emaljeret her, altså, en, 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 øh, altså selve skiven herinde. Den findes også i en hvid øh, udgave, så ja, men... Nydeligt lille ur. Hvad kan jeg ellers mere nævne? Jeg tror faktisk, det må, være, det må ligesom være min lille ordes historie her. Så og så må I bære over med, at nogle af navne og sådan noget ikke er udtalt korrekt. Og historisk kan det også godt være, at jeg ikke har fået sat det helt fuldstændig navlet på spot on på, på, på det historiske, men det er sådan, i, i, i store hele træk, der er det nogenlunde sådan, historien er, som jeg opfatter det. Så. Men nu glæder jeg mig til at for alvor sådan lige at sidde og, og se med fingrene og røre lidt ved det og øh, nyde det. Så øh, jeg har stort set lige pakket det ud, ikke? Og, øh, og det er et super fint sæt. Det er det. Yes. Men jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere, så øh, jeg smutter igen, så hej med jer.